Bonjour. Today we have in our studios two South Louisiana Cajuns, Mr. Lolly Peran from the parish of Vermillion and also his sister, Ardez Vincent, who is also a resident of Vermillion Parish. Our program today will be in French and in English as, uh, as we converse with them on the rich cultural history of Vermillion Parish. Monsieur Perrin, Monsieur Aristide Broussard, votre grand-père maternel, est-ce que pour, tu peux me raconter une histoire de peut-être uh, comment tu le connaissais comme, uh, pendant que vous étiez jeune garçon? Mon grand-père, oui, il, il était un homme à bête. Euh, je ne connais pas qu'il a jamais fait récolte lui-même. Il a fait faire récolte, mais il était un homme, il dit, il faisait sa vie avec son fouet et ses éperons. Oui, alors c'était un... He'd make dit? his living with spurs and a whip. He'd, handle, he'd, he'd work cattle. He'd buy and sell. And uh, that's, how he'd, uh, that's how he made, he'd accumulated what he had. You would call him a rancher? A, a rancher. Cowboy? C'est un rancher. Un rancher, il a... Il a il, un des hommes qui a monté à cheval plus dans la paroisse Vermillon dans son temps à lui qu'il y avait. Ouais. Il avait des beaux chevaux. Il avait tout le temps un bon cheval. Oh, il avait tout le temps un bon cheval. Il n'était pas... Euh, dans, quand moi je l'ai connu, il n'était pas un, un homme qui aurait lassé et attrapé des bêtes comme... Il s'occupait de voir que quelqu'un le faisait, mais il connaissait manier des bêtes. C'était un businessman. C'était un, un homme à bête. Ouais. Un homme à bête. Ouais. Et puis, euh, Adès, euh, quand vous étiez jeune fille, vous avez des recollections de, euh, de votre grand-père? Oh oui. Ça, que je me rappelle plus de mon grand-père, c'était quand on allait le dimanche passer la journée. Mon grand-père avait quatre garçons et quatre filles. Ils étaient huit dans la famille. Et ils étaient tous deux ans de différence. Ah oui. Et les garçons ont pris le métier à leur père. Et les, les filles, c'était dans la maison que le, leur mère lui montrait comment cuire et coudre. Ça a tout appris comment cuire et coudre et tenir une maison. Et, mais ils ont tout été à l'école. Dans ce temps-là, il y en avait, il y en avait, il y avait quelquefois, il y en avait quatre à, et cinq des enfants qui allaient à l'école. Mais il n'y avait pas de transfert. Ça fait mon grand-père, ça va acheter, ça s'appelle une barouche. Une barouche. Une barouche, c'était un, une voiture à deux sites. Il y avait un site en avant, un site en arrière, pour transporter ses enfants à l'école. Il avait un... Mon grand-père n'était pas instruit en temps. Et il avait été instruit en français. Il écrisait en français. Il savait écrire en français. Il pouvait écrire en français, il pouvait lire un petit peu en français. Et ça, c'est son école, il avait eu... Peut-être, je n'ai pas d'idée, mais pour 3, 4, 5, 5e livre, peut-être. Pas un temps. Était en français. Alors. Et en français, c'était tous ses écritures étaient en français. Il faisait son, son business en français. Mais il a tout, euh, euh, un, il a emphasé que tous ses enfants vont à l'école. Là, alors, l'éducation était très importante pour oh, lui. Oui, il a, il a deux garçons qui ont été dans des collèges. Ils n'ont pas fini, oui. mais ils ont été peut-être un an et deux dans les écoles. Et euh, ils ont tout fait des bonnes vies. Mais ils ont tout montré à travailler des bêtes. Ah oui. Oh oui, ils étaient tout intéressés, ils avaient tout, ils avaient tout chacun leur petit herd de bêtes. Oui. Mais ils il partaient. Oui. Il, a, il nous donnait tout chacun, à chaque fois qu'il avait un petit enfant, il lui donnait un tort. Pour les commencer. Pour les commencer, c'était ça notre cadeau. Oui. Quand l'enfant était né, ah un, oui. c'était un, il lui donnait un tort. Oui, oui. Et de, là, là-dessus, tu, tu commençais ton herd de bêtes. Oui. Alors, ils voulaient essayer, M. Lalle, que commencer vous autres dans dans la vie de, de Vachier, on va dire. Ah oh, oui, il l'a montré. Mais euh, c'est un homme, euh, il était un peu drôle, il fallait qu'il fasse ça à sa manière. Il avait, il avait sa manière, mais sa manière était bien. Dans son idée à lui, et c'était, ça allait bien. Mais euh, c'était gros, un tas de bêtes. Il avait tout le temps un tas de bêtes. Un tas, un tas de bêtes. Oh, ouais. Est-ce qu'il achetait des bêtes du voisinage? Ou... Il achetait des bêtes du voisinage. Des fois, il achetait au... Là, quand il décidait de vendre, il, 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 il mettait un, 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 un troupeau de bêtes. Et là, il faisait quelqu'un venir et, et le, il, il faire un prix sur les bêtes. Ah ouais. Dans ces temps-là, c'était dans la tête. Il a, ça a été dit 
que c'est lui, euh, lui, lui, il a dit lui-même, euh, 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 comment t'appelais, euh, c'est le bon Astor, comment c'est euh, Dominique. Dominique, Alcide Dominique, ouais. c'était le vieux. Eh bien, il a dit, il nous a dit déjà que c'était mon grand-père qui l'avait parti. Il, mon mon grand-père prenait et il mettait un troupeau de bêtes dans un parc. Dominique venait et il faisait un prix dessus. Et il disait à grand-pa, je vais les prendre. Et je vais les emmener et je ne peux pas te payer avant que je les vends. Et ça fait, mon grand-père acceptait ça. Et Dominique les vendait et là, il venait payer grand-pa. C'était la même chose jusqu'à Dominique, ça partit comme ça. Comme ça, Dominique était comme un broc, il ne touchait et pas les bêtes. Les avait Juste... pas seulement euh, trouver les bêtes et trouver un autre pour acheter, ça, comme un broc. Et mais, mais mon grand-père, était, il était dû de le payer quand il les achetait, ouais. mais il l'espérait. Il espérait ouais. qu'il qu ait l'argent pour le ouais. payer. Il était après se partir, ouais. Alcide. Ouais. Est-ce que votre grand-père avait euh, un hall ou un slaughterhouse? Non, 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 il n'avait pas ça. Il ne vendait pas de la viande. Alors, euh, on avait des boucheries de campagne. Ouais. Et... Pour, par, non, quand on était jeunes, là, eh ben, moi et ma soeur, on restait pas loin, la droite au ras du, du parc de boucherie. Et le vendredi au soir, la bête de boucherie est emmenée au parc. Ah oui. Il fallait s'asseoir une vache ou un steer qui pesait 3, qui dress, qui dress, 320 livres. Oui. Euh, eh bien... Tous les proches, tous les, les vendredis après-midi, c'était mon grand-père qui amenait la vache. Le monde avait des bêtes, mais le monde, les, dans les, ces temps-là, tout leur terre, ça l'a travaillé dans les, dans les récoltes. Ouais. Il avait un, un, bien peu de savane. Ouais. Ils ne pouvaient pas avoir assez de place pour s'engraisser une vache. Pour toi, la boucherie, la ouais, ouais. Mon grand-père, il a avancé là, une vache de boucherie. C'est lui qui l'amenait. Il amenait la, la vache au parc de boucherie. Là, le samedi matin, il y, avait, euh, euh, il y avait 32, 32 10 livres, ah, oui. 32 hommes qui venaient. Mais il y avait du monde qui prenait des fois deux bêtes. Après, ça tue deux fois dans la... Et tu avais... Euh, combien de samedis ça donnerait ça, le... 32 samedis? 32. 32 samedis. Que il y avait... Tous les samedis, là, il y avait un, une bête de tuer. Mm. Là, tu avais ta viande fraîche. Mm. Il n'y avait pas de glacière. Le jour, tu mangeais de la viande fraîche ce jour ça. Là, le dimanche, tu mangeais encore de la viande fraîche. Mais là, le lundi... Elle était en marinier. C'était dans l'été, ça. Oui. Ça fait, là, il commence à faire chaud. Là, la viande était en marinier. Elle était mise d'un pot bon. À des fois, tu la mettais en bas de la place mm. pour la reste fraîche. Mm. Mr. Adès, uh, from what I understand is that uh, one steer was slaughtered on the weekend and divided amongst the families? Mm -hmm. among the, the, uh, it wasn't only family, among the neighborhood. The whole neighborhood. Yeah, the ho whole neighborhood would take part. Yeah, and because the people didn't have refrigerators and all, That's they why. divided in small divided. pieces. They divided, divided. Yeah, mm -hmm. yeah. Honestly. That's how they would do that. Yeah. You'd have your fresh meat. Yeah, and this was done mainly with, with cattle. Cattle. Uh -huh. Because in some areas we understand boucheries being just a pig or hog, yeah. but in y'all's area, because you're predominantly cattle, I guess, yeah. Uh, and another th thing that my grandfather believed a lot in was buying land. Buying land. Huh? Well, being a cattleman, he needed a lot of land right. to put his cattle. <coughs> he, he, he'd buy a piece of land. After he'd have that piece of land paid for, he'd mortgage that one and he'd go buy another one. Yeah. He was always, I can remember that, he was always in the process of buying property. Yeah. Quite a businessman. He bought huh? quite a bit of property in his days. Between cattle and, yeah. and the land. Huh? Uh, was he involved in politics, uh, your grandfather? Oh, he sure was. He, uh, he ran for sheriff twice, but he was unsuccessful. He, he, he didn't win. He never was uh, elected. Yeah. He ran for sheriff a couple of times. Yeah. And I, I'm sure uh, if he sought the office of sheriff, which is in, in those days and probably still today one of the most important offices in the parish, he was influential in like the police jury and the school board oh, and all he that. Was. He would participate. And those things, I guess, huh? Then he had a son, Polycar, that was uh, elected clerk of court, and he stayed in office 32 years. Yeah, for Vermilion Parish? Clerk, from Vermilion Parish. Clerk of court. Clerk huh? of court for 32 years. Now, uh, Polycar, was he, uh, was he on the, uh, 
Did he have a cattle farm also? He had a cattle farm, he had a lot of cattle, and he had a dairy, a big dairy, right outside of Abbeville, I see. in Vermilion Parish. Yes, sir. In Vermilion Parish. Right. Well, that's very, very interesting. Uh, uh, can you tell me something when you were younger about, uh, about religion? Did, uh, w the, you were probably born Catholic and baptized Catholic. And can you tell me how, somehow how the ch uh, church uh, situation was? Well, there, uh, there was a church uh, uh, from years back. The settlement in Vermilion Parish was a lot around the Vermilion Bayou, which was at Bank. They had a lot of people that came there because they had a cotton gin. They had three or four plantation there. And uh, the people, uh, they had a refinery right in the neighborhood at Ramsey. I think they had one in Rose Hill. They had two refineries, sugarcane refineries. Rose Hill. I believe Rose Hill. It, Rose Hill would be south of Abbeville. Probably. South of Abbeville. Uh -huh. And to run those refineries, they needed people that could repair and put up those refineries because uh -huh. our ancestors were deported from Canada which they came here before they left Canada they were they weren't in school they wanted them to leave they they left over there uneducated it took them two four six eight maybe ten years before they ever got to South Louisiana right so when they got there they didn't have no education so how they couldn't run a refinery. So they had some people that would come with the refineries from Missouri, Illinois, and all upstate, all st uh, uh, northern states. Those were English-speaking people? English-speaking people. They were the, the William, the Ramke, the D. Horse, the uh, Tapkin, Henrik, mm. and uh, uh, you name it. Mm. And all educated people were around banker. They'd, they were on the, on the river. That property was worth a lot because, you know, all the water, the, it was water trapped. And then when they came in with the railroad and started having roads, it, it changed. So Banker, Banker was abandoned. We had a, a they, there was a Catholic church in, 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 uh, in Banker. Banker. You tell them about the church. There was a Catholic church in Banker. That's where the church was built because that's where the settlement of Prairie Greg was mostly I there see. in Banker. So ev eventually when the, the, the plantation started uh, dissolving and they moving to other places and things, there was less people living there and there was more people in the Prairie Greg area. I see. So my grandfather was one of the ones that, that started they started saying it was best to take the, the, the church and bring it to Henry because there was a high school in Henry. There was a high school There in was Henry. a high school there in Henry. Well, you think uh, Henry High School, was it the first high school in Vermilion Parish? Henry was the first high school in Vermilion Parish. Oh. And the first principal from Henry was uh, uh, Mr. Uh, 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 William. Hugh William. Hugh William. Yeah. He yeah. was, in he those was, days, uh, Miss Ideas, did uh, did Abbeville have a high school? No, no. So there Henry no, had the first high school. Henry had the first high school. So in they other words, people from Abbeville went to school, and if they wanted to graduate from high school, they had to go to school. They had in Henry. to go to Henry, and then off to college somewhere. They so that's children. the reason why they brought. So they, the, the, these men, it was it was their grandchildren. Then they were going to school. Mm -hmm. So the older men, including my grandfather, they started saying it was best to bring it to Henry. Mm -hmm. So what they did, they took the church and they brought it to Henry, right across the street from the schoolhouse. Mm -hmm. So the it was very convenient for the families and the children. All they had to do is cross the road and go to catechism. Mm -hmm. I see. Now, when, this school, when they brought that church there in Henry, they, they redid the altar. And my grandfather, Aristide Broussard and uh, another man, another good friend of which was an investigator to bring it, was uh, Wally Kulin. Kulin? Kulin. He, he and my grandfather gave the altar I see. for the church. They gave the altar. Every, you know, different people would give different things. When Papa and Mr. Wally gave the altar, my mother and my father gave the two front doors. Mm, uh -huh. That When you enter, enter the church, the two front doors in church, <coughs> was given by my father and mother. And uh, 
Of course, that's been many, many years ago. Now, Lolly and I did not go to school in Harry. Oh, y'all yeah, didn't. We, we lived closer to Erat. Um, not that we were closer. That's not the word for it. The, the, uh, the way they divide the district. Oh, they were? We were in the Erat district. Right. So we had to go to school in Erat. When uh, you two entered school, uh, did you know how to speak English when you started school? No, we didn't know how to speak English when we started school. Uh -huh. Not so, not at all. We had to learn in school. Yes. <coughs> and uh, were you able to speak French in school at all? No, they did. The principal did did be very very strict on that. On you speaking French in if school. If they <coughs> the principal uh, catch us t uh, talking French, we were punished. You were punished. We were punished. Oh yeah, we had the right lines or we were punished. But we can understand now because we'd have never learned if we would talk it that way. And we'd rather talk French, you right. know. Right. Do you recall any of your friends maybe being punished for speaking French oh, in school? Oh, well I was punished myself. I'd really? You'd, you'd slip, you know. You were so used to speaking this French language that when you were taught, when you, when you were playing and you were excited on the school ground. Yeah. For instance, all you that French would come out. All you, the, the the little girls your age was would speak they French. They all spoke French. We had very few that would speak English. Right. You see, in the in the in the Henry community, they had more English speaking people than in Iraq. Iraq was French. Right. Right. Yeah. And as you went on in the, in the elementary school and high school, you of course per perfected your uh, your English. And did were you ever offered if you can remember, uh, in school, any courses in French? We did not have that in Erad, but they had it in Henry. I remember Henry had a French, and most probably it was because of those those English people that would live there. That's yeah, right. as you know, nowadays uh, they, want, is, they, want you to, they want you to take French in school. Yeah, you know, times certainly have changed. They of talk, course, you have to understand. Les temps changent. Les temps changent. We speak French, but we, we, we're, not, we, we're not educated in, in French. Yes, ma'am. We can't write. Yes, ma'am. But you were deprived of your French education. Yeah. Is probably the reason why that, uh, that you can't. And that's part of the reason why we're having so much French television all in this area now in 1993, uh, is to increase uh, the, de the development of yeah. French, you know, in Louisiana. C'est deux pour, pour quelqu'un du Canada ou de la France. Comprendre qu'on peut parler si bien français et oui. on ne peut pas l'écrire. C'est ça. C'est parce qu'on on a attendu de notre parent et notre ancien grand-parent parler pour 200 ans, ça, sans être capable de les réécrire. C'est ah. ça qui est dur pour eux. C'est euh, dur à comprendre. Ouais. C'est est, est ça, c'est donc. Et puis il y en a du monde qui dit, well, notre français n'est pas le même que notre français du Canada et de la France, mais c'est plus beau pour eux de nous écouter parler parce qu'on sait des vieux mots parce qu'on n'a pas, pas eu euh, la capacité de trouver des nouveaux mots parce qu'on n'avait pas été à l'école pour apprendre des nouveaux mots français. Ça fait qu'on parle un vieux français. Je veux dire une histoire pour ça. Euh, mon premier garçon, il a 50 ans cette heure. Et on l'a élevé quand il était petit. Moi, quand il avait quatre mois, j'étais dans le service. Et il restait avec ma mère et mon père et ça parlait tout le temps français. Ça fait... Il quand il a commencé l'école à 6 ans, il ne pouvait pas parler en anglais. Il ne connaissait pas parler en anglais. Et ma femme, j'étais dans le service, moi, elle avait été se promener à ville. À Nouvelle-Orléans. À Nouvelle-Orléans. Maybe I should say that in English. So she went, my wife went and visit in New Orleans uh, some, uh, some of her relatives. And my little boy, they, there was a little park. So he was five years old. He went, he was playing in the park with other little, other little boys. So the one of the little boy says, where are you from? So he run in the house <coughs> and he asked my wife, he said, how you say country? He said, comment tu dis country en anglais? <laughs> Ça fait, il ne faisait pitié qu'il ne pouvait pas parler en anglais. Oui. Ça fait, quand je m'en ai venu, il servait à Warren est né. Oui. Et Warren, quand Warren a commencé l'école, il ne pouvait pas parler français du tout. Ouais. C'était tout euh, dans six ans de différence. Ça a tout changé. Ça a tout changé de français en anglais. Ouais. Ouais, c'est juste une histoire, je voulais dire. Ouais. Euh, Monsieur Perrin, est-ce que quand vous étiez jeune, on en dit l'âge de 15 ans, 20 ans, est-ce que vous, est, vous avez eu la chance d'aller dans les marches piégées? Piégé trapper? Were you a trapper? Oh, oui, j'ai piégé un an sur le Marshall. 
Oui, une mâchoire. J'ai piégé un an et je suis mâchoire. Ouais. Tu peux nous raconter des histoires de des jeunes comme vous, des amis que vous allez ensemble piéger? Oh, oui, oui, well, on restait dans un camp. Il fallait que tu restes dans un camp. Naturellement, tu avais juste une chambre et une cuisine peut-être pour deux ou trois familles. On ah, les femmes étaient là aussi? Il y avait... Des, il y avait no, ce n'est pas toutes les femmes qui allaient. Il y avait une femme pour deux ou trois hommes. Oh. Là, des fois, les femmes s'est changées. Euh, mais il euh, y avait les femmes, il y avait des femmes qui venaient cuire. Et là, le matin, euh, tu partais à tes pièges et les femmes restaient, euh, restaient au camp. Et là, le matin, tu partais à cette bonne heure, des fois, tu ne sortais pas les pots. Ah, oui. Les pots étaient mis dessus un moule pour chasser. Le, et euh, ça fait, les femmes, dans l'avant-midi, si le soleil sortait, ça mettait les pots sur la corde pour sa chaise. Là, si la pluie venait, il fallait ça les rendre. Et là, l'homme, lui, tu allais piéger. Des fois, c'est selon la journée. Quand ça fait des froids, il fallait que tu travailles tes pièges le plus. Ça fait, il fallait que tu restes parti des fois jusqu'à deux ou trois heures de l'après-midi. Là, si ce n'était pas un temps pour grouiller, des fois, tu t'en revenais à midi. Alors, quand vous allez dans les, les mèches pour trap, vous restez peut-être un mois là? Dans trois ce... mois. Oh, trois mois. Là, le, le piégeage durait trois mois. Sans revenir après les Grecs ou les Tu pouvais venir, des fois, tu avais la chance de venir, c'est là où tu étais. Ouais. Moi, j'étais à Montchal et je n'ai jamais sorti une fois dans Pas de mois. radio, pas de TV là-bas. Il oh, y avait un radio. Ouais. J'étais à Montchal le jour que les Japon a bombé Pearl Harbor, oh. décembre de 7, 1941. On était, et j'ai écouté, et quand ils ont dit que les Japon avaient bombé Pearl Harbor, ça fait, on était peut-être cinq ou six ans après écouter ça, et je dis, euh, oh non, je dis, c'est pas rien, ça. je dis, les Américains vont gagner la guerre juste avec les robots. Ouais. <rire> Un an après de ça, j'étais là-bas avec les robots, oh. moi, j'étais là-bas. You didn't, uh, you never realized that you would have been Oh, je never realized, and by the way, I left. The same day, my brother-in-law left. Ah, We left ça. the same day. Uh -huh. Six mois après de ça, j'ai venu sur un furlough. Et quand j'ai retourné back au airplane, au oh, oh, Sun Pacific à Lafayette pour prendre le char pour aller à la Californie, eh bien, mon frère avait joint les Navy. Ouais. Et on, on a ride ensemble ah, jusqu'à ouais. Lafayette. Et vous avez été dans la guerre, vous avez été stationné où dans la guerre? J'étais au Southwest Pacific. Southwest Pacific. Est-ce que vous à... avez entendu le français là-bas, en Southwest Pacific? Oui, le français m'a aidé. Oui. J'ai été à New Caledonia et il y ah avait oui? du français. Oui. Euh, J'ai été, été servi pour interprète à New ah Caledonia. Oui? Interprète. Là, j'étais à Guadalcanal aussi, yeah. aux Philippines. Yeah. Yeah. C'est bien, bien intéressant. Mais c'est intéressant que vous avez été, vous étiez piégeur pendant le piégeur, euh, oh, oh oui. bombing of Pearl Harbor. C'est une very, very interesting histoire. Il est là. Euh, on avait attendu ça sur un tout petit radio. Ouais. Il y avait un tas de static. Mais on a bien compris ouais. que les Japon avaient bombé Pearl Harbor. Tu n'avais pas envie de rester sur la mèche? Là. Non, non. Pour moi, euh, pour moi, c'était pas rien. Ouais. Je pas, c'était pas réalisé pas sur le moment. Ouais. Non, mais il y en a des books, je pense, qui ne voudraient pas aller dans la guerre, ça aurait aimé rester chez Marshall. Oh, ouais. Ou ça aurait pas été. Il y en a un temps qui aurait voulu rester hein, à Marshall. Ça cachait là-bas. Hein. <rire> mais comme vous et êtes fier de votre mari, pays, vous êtes retourné. Quand lui et mon mari sont partis, ils ne sont jamais revus avant, après la guerre. Ah oui? Tu vois, ils n'ont jamais venu chez un frère ensemble. Oui. Et lui, il a été à Europe, et moi, j'ai été à South Pacific. Et pendant la guerre, euh, euh, la vie après les Grecs a, a, a été toujours à Henry oh. aussi. Hein. Oui, mais le monde, le monde a « brace up ouais. ». Ouais. Tout quelqu'un avait un, un, un jardin. Tu apprends à l'école à Henry, je me rappelle bien de ça. À l'école à Henry, il avait un « ag department ouais. ». Ont... Il avait un, beaucoup un vaillant homme pour leur « ag teacher ». Et il a appelé ça, il fait, appelé un « victory garden ».« Victory garden », un jardin il de faisait, Il faisait tout le jardinage pour nourrir les enfants d'école. Ah oui que leur et père était parti dans la guerre. Le, les hommes étaient partis dans la guerre et les femmes cuisaient à l'école. Et, il avait, et ça, ça, il avait de, le surplus, il y avait ça, ça can it, and they'd use it every day, every day, they had a fresh vegetable to eat ouais. from that victory garden. Oui, ça, ça, ça c'est bien intéressant. Et là, vous êtes revenu de la guerre et vous avez pris ouvrage dans la paroisse Vermillon? Oui, j'étais... J'avais pris un métier dans l'armée, j'étais un ouvrier. Oh, un ouvrier. J'ai travaillé la charpente. Là, j'ai travaillé pour une compagnie de vie. 
Ah oui. Ça, c'est intéressant, vous dites, les compagnies d'huile. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui étaient des piégeurs dans le mèche qui ont a changé leur occupation à, à cause du pétrole quand le, les, les puits ont commencé à développer? Oh, il y en a. Oh oui. Oh, oui. Oh, oui. Là, le, les piégeurs, ça a venu que c'est. Ça a venu moins bon ou moins bon. Ah. Et puis l'huile n'est le meilleur. L'huile n'est bien dans ces temps-là. Oh, ça fait une différence. Oh, oh ça fait une grosse différence. Oui. Le premier plein qu'il y a eu dans la prairie grecque était sur la terre de mon grand-père. Vous savez, ça a été où dans, dans la région de Henry? Dans le, dans le, il s'appelait ça le Henry Plain. C'était pour Texaco? Texaco. Texaco. Il et ça existe toujours, ça Le plein qui est toujours là. Oui. Et on, on a toujours la propriété. Oui. On n'a jamais vendu la propriété. Ça fait Mais quand même, Henry a pris la high school. Henry est toujours important parce qu'ils ont la raffinerie de, la de Texaco. Là, hein? yeah. Ça fait, Henry est toujours important oh, dans yeah. l'histoire de, de la paroisse de Vermillon. Ouais. Alors, euh, c'est bien intéressant de parler de votre, euh, votre parentage et tout. Et puis, euh, je pense qu'à ce temps ici, vous êtes... Euh, vous, vous, vous comme le, le français a a été, il, on n'a pas dit le français, on a commencé à redoubler le français encore maintenant. Je trouve que c'est une belle chose. Oui. Euh, le français est beaucoup un beau langage. Oui. Oui. C'est un beau langage pour le français, d'attendre quelqu'un de parler français. Oui, oui. Well, listen, I really enjoyed having you both here today Thank on you. our program. And enjoyed uh, you recalling the history of Vermillion Parish. And certainly, we would hope to have you back because there are Of course, many, many other episodes that we could uh, probably discuss and, and uh, stories that we could listen to from you. Uh, Vermillion Parish, as you know, is uh, probably uh, the uh, parish in Louisiana that has the largest uh, population of cattle still. Cattle. Uh, your grandfather, Aristide Broussard, <coughs> was one of the, the primary ranchers there. And also, it's still one of the parishes in the state where probably 60 to 70 percent of the people uh, still speak French. You That's know, right. So Vermillion has retained a lot of its heritage through the oh. years, whereas other parishes, because probably they've uh, <coughs> mingled with, with people from other states, have, uh, have lost their heritage. But you have still The younger there. generation now is beginning to be interested in French, yeah. whereas I'd say the last 10 years ago they weren't. Right, right. Well, listen, we enjoyed having you both here today on our program. Thank and you. I, you I enjoyed here. being thank here. You. Enjoyed being. Thank you very much, and thank you all for listening to our show today on Vermillion Parish and its history.